Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na tambaya mabudin ilimi wanda ya saba amsa tambayoyin da kuke aikowa na fatawa a bangarori daban-daban a addinin musulunci ga duk mai san aiko da ta su tambayar na iya rubutowa a rubuce ta sakon waya ya turo zuwa ga lambar waya 0.8 tambayoyi at yahoo.com da farko muna farawa da yawa malam sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh zamu bude shirin ne da tambayar da ta fito daga Abu Khadija Musayyib bin Adam da ke cewa malam hukuncin shafar jikin mace yana canzawa ne idan ba ta da rai domin dai nakan ga mutane da ba muharraman macen ba suna ciccibar gawarta idan ana yi mata sutura daga Abu Khadija Musayyib bin Adam to a gaskiya ya kamata mu kiyaye alfarmar mace da lokacin da take da rai da lokacin da ba ta da rai domin tana da alfarmar ta ta aure kuma wajibi ne mutane su kiyaye wannan ka'ida ba kamar yadda muke yi kowa ya zo ya kama gawa ba muharramanta da masu ita su ya kamata a ce sun yi ta'amuli da gawar su in ako ni gyara ka iya nuna musu ga yadda za su yi duk da dai ana iya sa ajinabi wata rana ya kama tunda akwai tsari akwai tsari wato a cikin likafani take kamar yadda ya faru lokacin da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu an zo jana'iza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin sahabbai lokacin da za su kata a rami waye a cikin ku bai kwanta da iyalin sa ba jiya wani sahabi ya ce gani yace to kama a sada kai saboda ka ya kama aka sa wannan gawa tare da shi kuma gashi ba muharramanta bane amma mai gawan ne ya bashi izini saboda ka bai kamata mu dinga ga gawa muna gigiwa na wajen kai hannu wajen taba gawa ba tare da masu ita sun ba da izini ba hukuncin alfarmar mutun ko ya mutu tana nan kamar da hatta wajen yin mu'amala da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karya kashin mata ce wato kamar ka karya shine yana da rai a wajen sabo kenan ba wai kai ma a karya ka ba mutu ya karya gawa to lefin sa daidai yake da kamar ya karya ta tana da rai saboda so, kaga kenan wannan kiyasi ne na cewa duk wani abu kenan da za a yi wajen cutar da gawa kada a yi ko da ko taba ta ne ba tare da iznin masu ita ko sun ba da dama ba na wallan sai kuma tambaya daga yusuf da ke karamar hukumar kajuru a jahar kaduna yake ce a karamu kalla idan mutun zai yi kafara azumi Mudun Nabi Nawa Mudun Nabi Nawa zai bayar to kafara ta azumi bai fadi wacce daga cikin kafara ba yana nufin wanda ya sha azumi bisa darura ba zai iya biya ba ko yana nufin wanda ya karya azumi da ganga to ko ne dai ana kiran sa kafara wato wanda ya sha azumi saboda wata darura kamar yadda muka bayani mutun 12 ne shari'a ta amince musu su sha azumi saboda wata darura wanda muka bayani a baya wasu za su rama wasu kuma ba za su rama ba sai dai su ciyar to daga ciki in ciyarwa mutun zai yi mu dan nabi dai zai bayar wato ya raba kwanan 14 ya ba da kashi 1 ga mutun 1 in kuma da fafe ne sai ba da plate daya abinci wanda yake mai matsakaicin dadi ko mai matsakaicin tsada shi za a plate guda da nama a ba mutun wanda zai ishe shi ci daya shi ake nufi ba wai kaci da shi da safa da rana da daddare shine daya ba a'a ci daya kaci da shi da safe ko da rana ko da daddare to kai dai kenan haka na ma in sittin din ne mutun sittin zai ciyar sai ya tara mutane sittin kowa a bashi mudu daya wasu malaman suna ga an dora mana ce fa nema akai an kyautata ko kuma a bashi abincin tunda an ce ciyar da shi da haka wasu suna ga a bashi da faffe wanda yake ready kawai sai dai ya ci an gama masa komai an dafa an yara an dora nama da dumunsa a mika ma wanda zai ishe shi ya ciya ko shi kadai wannan shi ma ana kiran sa ciyarwa so haka nan in kuma azumi ya sha ba zai iya ramawa ba wanda zai ciyar a bakaci shi ma zai kirga adadin wadannan azumin kamar yadda ya faru ga Anas dan Malik lokacin da ya tsufa 
yayi shekaru da yawa baya iya yin azumi sai ya zama in ramadan ya wuce sai ya tara miskinai 30 ko 29 gwargwadon azumin da aka yi a shekarar sai sa a dafa musu abinci su 30 din wanda zai isa su kowa ya ci ya koshi a zo a zuzzuba musu ko kowa ya diba da kansa sai ya koshi kamar ka ce ai katuwar tukunya a gayyaci masu jin yunwa din ko mu talakawan ka ce kowa ya zo ya diba ya ci ya koshi a abakacin azumin ka da kasha adadin wadannan mutanen ko adadin yawan azumin adadin yawan mutana na'am to Allah ya saka da alkhairi tambayar mu ta gaba malana cewa ne akar muka Allah dan Allah a yi mana bayani a game da hukunci hukuncen sujudus sahawi da inda liman yake iya dauke wa mai bin sa sallah wani hukunci da kuma inda baya iya dauke masa domin a gaskiya abin yana rikitar da mu to kamar yadda bayani ya gabata cewa dalili uku ke sa a yi sujudus sahawi ana kiranta sujudus sahawi amma dalilin yin ta guda uku ne dalili na kari a cikin sallah ko dalili na rage a cikin sallah da kuma dalili na shakka an fada abubuwan da in an kara su sujada take hawa kan mutum kuma an fada abubuwan da in an rage su ba komai ne in an rage ake sujada ba akwai abin da sujada tana iya gyara shi akwai abin da dole sai an zo da shi akwai kuma abin da in an yi sujada an kyautata sanan mun ce sujadan nan taka su kashi biyu akwai inda wajibi a yi ta akwai inda mustahabbi a yi ta mun fadi cewa malamai sun kasu kashi takwas dan gane ga hukuncin yin sujada kabali da sujada ba'adi akwai malaman da suke ga ba'adi za a yi tayi ko rage akai ko kari akai a yi tayin ba'adi akwai malaman da suke ganin a yi tayin kabali ko kari akai ko rage akai a yi tayin kabali akwai malaman da suke ga in an yi kari a yi ba'adi in an yi rage a yi kabali wanda shine mazhaban mu ta imam malik akwai malaman da suke ganin akwai wasu hadisai guda biyar ko shida da suka zo a cikin littafan sunna na cewa wani abu ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi bayani wani abu ya faru a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wani gurin ya sujada kabali wani gurin ya sujada ba'adi to idan irin wadannan abubuwan sun faru gare ka yadda suka faru a cikin wannan hadisai to kai ma sai kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya kabali sai kai kabali inda ya ba'adi sai kai ba'adi in kuma wasu abubuwa suka faru gare ka wadanda basu faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah yayi kabali ko yayi ba'adi ba to kawai sai ka dinga yin kabali kawai wasu kuma malaman suka ce eh ka aiwatar da wadannan hadisai yadda suka zo ragowan da wani abu ya faru gare ka baya cikin daya daga cikin wannan hadisai to kai tayin kabali wasu kuma suka ce kawai an baka zabi ko kai kabali ko kai ba'adi duk daya ne wasu malaman kuma haka dai aka samu muka kawo mazhabobi guda takwas yadda al'imamu Shaukani ya kasa a cikin Nail al-Autar da sauran malamai da suka yi sharhin hadisai na wadannan hadisai na sujudus sahawi abinda kawai mutum zai yi shine lalle ya dauki littafi na ahdari yaje al-ahdari yaje gaban malami ya biya masa shi da gaban go zuwa bango domin nan ne zai fahimci abin da zurfi sanai sama littafin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin wanda ake kira sujudus sahawi yayi bayani dalla dalla wannan mas'alar ka daya dauka yi mata littafi guda wanda watakila insha Allah nan gaban mun samu dama muna iya karanta abubuwan da ya kawo din da abubuwan da shi malamin akhdari ya kawo sai zama mun fito da sura na ita sujudu sahawi din amma baya kamar yadda kana gaban malami kana biya ba yana maka sharhi kana dauka kadan kadan ba ina ga anan ne abin zai zama dalla dalla filla filla yadda zaka fahimta sosai na'am sai kuma tambayar da ta fito daga maman Muhammad yake cewa malam ya halarta ba komai mace wadda ba musulma ba ta kama kan matar aure musulma ta yi mata gyaran gashi Allah ya maida malam gida lafiya to wannan mas'ala akwai sabanin malamai a kanta kan cewa shin ya halarta matan da ba na musulmi ba su dinga ganin abin da yake tsiraici ne ga matan musulmi sun fassar ayyan nan ta cikin suratun nur da Allah yace kada mata su bayyanar da adansu sai ga bangarori 12 Allah ta'ala ce wala yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghayr ulil irbati minar rijal aw tifil allazina lam yadhharu ala awratin nisa to da Allah yace aw nisa'ihinna ko matansu 
to mata ake magana kuma sai aka ce ko matan su sai malamai suka ce kalman ko matan su ana nufin ko matan da yake addinin su daya wato ɗan uwan su ne musulmai su ya kamata a ce gogewan mu ta kai duk wata sana'a a ce mu ma muna da ita akwai mata masu kitso akwai mata masu kunshi akwai mata masu gyaran jiki akwai mata masu kaza masu goge faso masu goge kaushi duk wani abu da ya kamata a ce na gyaran mata ne domin mace sai da gyara sai da kwalliya sai da tsafta sai da kwaskwarima dole mata su gane fa mace ba tsufa bane ba shekaru bane gyara ne mutukan mace tana gyara kanta tana inganta kanta ta hanyar cin abu masu kara kyan jiki da ni'imar jiki da masu kara kwarjini da masu da, da, da abubuwan tsafta da kwalliya da abubuwan gyaran jiki da masa kwaskwarima wannan shi zai dawwamar da ita a matsayinta na mace amma dukkan mace an bata kwaskwarima saboda tana shekaru ne tana dada tauyewa sai da gyare gyare da cike cike ake samu abu so dan haka wajibi ne a ce duk wadannan sana'o'in tunda sun zama shashi na rayuwar mu a ce matan mu wata ta bude wannan gurin ko a cikin gidanta ko a kofar gidanta ta sa mata yan uwanta wadanda za su dinga yin wannan sana'a ko wannan harka ko a cikin gidanta ma ta samu wani guri ya zama ta sai injinan da komai ta kuma sanar ko a liƙe a kofar gidan gidan nan ana gyaran gashi kala kaza da kala ko ne kike so a duniya inda bai saba addini ba a gidan nan ana yi so da ka ki shigo ai miki duk wadannan abubuwa muna iya yi duk sana'ar da aka san irin su daukan hoto din nan da ake tai ya kamata a ce mata suna da gurin daukan hoto da su in abu ya shafi mata za a yi musu passport ne za a yi musu kaza ne wani abu da ya kamata a ci an dauki hoto to sai su je ɗan uwansu mata su yi musu haka nan ko irin biki din nan da suke suna son su dauki abubuwan su a ce ɗan uwansu ne mata suke dauka kuma ɗan uwansu mata suke kula da wannan bangaren ko su masu sana'ar ya kamata a ce mutum ko mata sa ko wata ko wata wacce suke za su shirye abin akan ka'ida ta addini ya zama cewa in mata suka gayyace shi sai ya tura mace in maza ne ya tura maza so kaga komai sai mu sa shi kenan akan su kele na shari'a tunda wadannan abubuwan ba za a basu ba dole muna bukatar su akwai gyare gyaran nan dole ne zamani yazo da su kuma addini yazo da su so ba za a ce an hana abu akwai abin da shi asalin sa sako ne dole a kauda shi akwai kuma abin da akwai shi amma yadda ake aiwatar da shi ne akwai bukatar mu shigar da tsarin musulunci yadda za a aiwatar da shi ba tare da an kare dokar Allah ba ko ba tare da mun bar abubuwan mori rayuwa ba don sa abin da suka dauka an ance addini ana nufin kazanta ana nufin datti ana nufin kwaranci ana nufin wato ragwanci ana nufin eh gidadanci shi ko addinin musulunci fa bai san gidadanci ba bai san kwaranci ba bai san duhun kai ba bai san susunci da shashanci da sakarci ba addini da aka gina shi akan wayewa akan tsafta akan kwalliya akan burnin taka har Allah yana ga mana bai aiko annabi dan kauye ba duk annabawa yan burni ne gogo ne masana ne suna da wayewa suna da sanin zamanin su da sanin al'ummar su da sanin lokacin su da in baka san al'ummar ba baka san lokacin mu baka san zamanin ba ta kaka za ka dauko sako ka kaiwa jama'ar kuma kana kiran masu mulki da masu kudi da 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 mata da maza da yara kuma ka ce duk a zo ai maka tambaya akan harkoki na rayuwa kaga ba ka da gogewa ba ka da ilimi ba ka da amana duk ba za ka iya wadannan ba da ka wadannan sana'o'in ina ba da shawara ko da kokarin da ake taina a samawa mata sana'a to ya kamata a sa irin wadannan akwai yawa mata kitso na zamani kashe kashen kitso da yadda ake kitso da kuma yadda matan mu za su koyi sana'a kitso su kafa irin wannan haka kunshin nan yana nan kunshi ya fi kala dubu in ka shiga ha akwai site ma a Sudan da suka bude nayin kunshi iri iri kunshi fa kala kala ne kunshi ba ba wani kala bane daban kuma kunshin nan sunna ce mun karanta a baya Abu Dauda yayi babi a cikin sunan dinsa akan kunshi so da kamata kunshi yana kara musu kyau yana kara musu kwalliya yana kara musu kwarjini ga mazan su saboda haka sana'a ce mai kyau da yake ce ita ma a fito da ita a inganta ta wajen bawa mata jarin yin kunshi jarin yin kitso sana'ar yin goge kaushi wata mata ta bude gidan goge kaushi da ba da shawara kai yadda za a kauda fasu haka nan gyaran hakora wata kawai ta bude wani guri ta samu wani sinadari da za a dinga goge hakoran mata a ciccire musu datti da kazanta da makalkale da da hakori wani yayi yellow wani yayi shudi wani yayi baki wani yayi ruwan dorawa wani abincin wata guda a makale a samu wata mata ta goge 
cewa duk matar da take da hakorin ta da ya samu matsala to muna da wata masaniya akan harkar wankin hakori da gyaran hakori da pesa shi pes ya dinga kanshi yadda mijinta ma zai ji yana kaunata wata kawai fa tana da kyan tana da komai kazanta ne ya sa mijinta yake gudunta ita kuma bata gane ba tana cin tana ta asiri wai sai ta mallake shi sai ya zama mijinta ce ki kuma duk da duk wadannan abubuwan sun kici saboda babban asirin da mace za ta wa mijinta shine ta zama mai tsafta mai ladabi mai biyayya mai kwalliya gogaggiya wayayya wacce ta san zamaninta ta san kanta ta san mijinta ta san gidanta ta san irin al'umma da take rayuwa a ciki kuma take tafiya gurgwadan yadda zamani ya tafi saboda haka wannan a bai halatta mace ta je ta bada kanta ba kenan ga wacce ba musulma ba domin wannan hatsarin sa yana da yawa na'am to malanga kuma tambayar mu ta gaba daga MI baba da take cewa assalamu alaikum wala menene matsayin auren kisan wuta a musulunci auren ya dauru kuma menene hukuncin me yin haka daga MI baba to auren kisan wuta dai yadda muka san shi shake kira wato shi yadda yake shine mace ce mijinta ya mata saki daya ya kuma mata saki daya ya kuma mata saki daya to ba dama ta koma gidansa koyi mata saki uku ba dama dai ta koma gidansa hatta tanki hazaujan gairo har sai ta auro wani mijin to shi kuma sai Allah ya jirafce shi da santa baya so ta yi masa nisa saboda haka sai ya shirya da wani ko ita matar ta shirya da wani cewa ta je kai ko je ka ka auri wance ka zauna da ita dan lokaci kankani a dai samu saduwa sai ka sako ta ta yi iddani in maida mata ta akan yi agreement ha abiya wani ma akan wannan ko kuma ita matar ta kudure a ranta cewa ka bani dama zan je ne aure zan dawo saboda ka shi mujin da ya aure ta anan bai ma sani ba ka zo kawai mace ta zo ta nuna maka kauna ta nuna maka kaza tana ta jan hankali mutun yadda ya aure ta ashe gada zare aka masa rufta shi akai saboda haka da an tare bukatar ta tabiya abinda ake bukata ya faru shikenan sai ta tada kayar baya har sai ta kai mutun ya sake ta ashe gidan mijinta take so ta koma ka kenan yana da sura biyu akwai sura shi mijin ya hada kai da wani a auren man matar sa domin a sako masa ya maida ita akwai kuma ita matar ta hada kai da wani mijin ma bai sani ba da nufin za ta dawo akwai kuma inda ita matar da mijin suke hada kai sai haka ko da shi wancan mijin bai sani ba wato kenan akwai inda mijin wancan da zai aure ta yake sani akwai kuma inda shi wancan da zai aure ta bai sani ba to idan wancan da zai aure ta da mijin ta suka hada kai suka yi haka to ko an yi auren bai ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa wanda ya haka da wanda ya sashi kenan kaga tunda an tsine wa wanda ya da wanda ya sashi labudda ya zama shi wanda ya aure ta ya sani ko mujin da shi aka hada baki anan ne tsine wa za ta hakan su su biyu amma idan shi mujin ta bai sani ba shi ma wancan bai sani ba ita ma ta ce kawai take san ta dawo sai ta je ta aure wani ba ta gaya masa ba bai san komai ba amma ita a ranta dama ta shiga ne da niyan ta fito saboda haka sai ta shirya wannan gaddar zaren ga wancan sai da aka tare kuma take san ta dawo ko ko bayan ya sadu da ita sai ta tada kayar baya ta dawo to anan a can inda suka sani da mujin da wanda zai aura da mujin ta suka hada kai ko da ita da wancan da zai aure ta suka hada kai to anan auren bai ba sun aika ta haramu kuma wannan auren da akai be ba da dama ta koma gidan tsohon mujin ta ba dan bai ba auren amma inda mujin ta bai sani ba shi ma wancan bai sani ba ita ce kawai ta kulla makircin ta a ranta ta yi haka to in ta fito din mutukan wancan din ya riga ya sake ta ta tayi masa da tsiya sake ta to sakin wancan ya yi kuma auren ya yi sai dai akwai alhaki mai girma akan ta yadda ta yi da ruwan can ta ci amanar wancan ta kuma rufta wancan bai kamata shi ma wannan mujin fa ya kara yadda da ita ba tunda ce ta yi da ruwani kuma alhakin wancan mujin da aka dauka zai sa wannan auren ba zai albarka ba domin Allah ya isa wancan mujin tana nan tana binta da ta yau da reshi ta shigo da shi gurin da ta san ba zama za ta yi ba saboda haka wannan shine abin da malamai suka fada cewa in an hada kai da mujin da wanda zai aure ta aure bai ba ko da ita da wanda zai aure ta suka hada kai aure bai ba amma in 
mujin ba da shi aka hada kai ba ba da wanda zai aure ta aka hada kai ba ita ta shirya haka to wannan babu komai aure yayi kamar yadda ya faru ga wata mata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam tana sukan mujinta sai wanda ta aura sabo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato kina so zaki koma gidan tsohon mujinki annabi ya dago ta sallallahu alaihi wasallam kina so zaki koma gidan tsohon mujinki sai ya ce to ba zai yi ba dan a lokacin ko kwanta musiba ita ta dauka tunda an ce hatta tanki ha zaujan gairaho ta dauka mu jaradin daurin aure ake nema sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina har sai kin dandani zuman sa ya dandani zuman ki wato yake naya da saduwar su da usaila har sai kin dandani zuman sa ya dandani zuman ki haka ya amfani da lafazin saboda haka sai aka fanci wannan ke naya ce ta cewa kenan har sai ya sadu da ita tukunna sannan ne ma tana da damar da za ta tsiya ta sai ta yi to kaga kenan abin ya taba faruwa amma mata ce ta shirya ba da izinin mujin ba duk haka abin da ya kamata dai in mutu yana san mata sama kawai ya rike ta ya ma kamata ya mata saki ya ta sakin ta ko ya mata saki uku kuma ya zo daga baya yana san ta ba ya kamata ya hakuri da irin halin da ya gani kuma kullun mu dinga auna abubuwan da matan mu suke mana mai kyau da mara kyau mafi yawa wallahi inda za ka sa matan mu a suke ni za ka cewa ka so 75 ko 85 kai ko 95 ma abubuwa suke masu kyau kusakuran ana samun su ne a biyar ko shida ko goma ko gwargwadon yadda yake kallon girman kusakuran amma faka kwalli abubuwan ita kuma da take yi ita take wa yara wanka ita take dafa abinci ita ce kullun a gida ga zafi wata ran ga rashin wuta ga rashin kaza ta yi girki ta wa yara wanka ta ta wanka ta kula da kai ta kula da ƴaƴanka ta kula da abu makotanka ta kula da baki ta yi kaza yaron da ya fada kwata ita za a kaiwa in ya ji rauni ita za a kaiwa ita za ta je ta bi layin asibiti tun safe ita za ta fita tun asuba kuma ta fita dawo kuma tana sauke yaron ta yi girki ga wani a ciki ga wani a baya ga wasu dawo daga makaranta ta tashi da kyar ta shayar da wancan da kyar ta tura wancan makaranta da kyar wani da yana kuka wani an je masa duk wadannan abubuwan mutun ya auna su da kyau da kwakwalwa zai san mata suna hakuri kuma ya kamata a dinga tausa samu su ba dai za mu ci a kyale su saka kaka ba amma a dinga tausa samu su ana sara ana kallon bakin gatar na'am to Allah ya saka da alkhairi malanga kuma tambayar mu ta gaba da ke cewa malam mai yin kiran sallah idan ya idar shi ma zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'ar da ake yi bayan kammala kiran sallar ko kuwa sai mai jinsa ne kawai ake so yayi haka daga Bashir Musa samu naka to idan muka kalla hadisin da yayi magana akan haka wanda Imam Muslim ya roto da Abu Dauda Tirmizi da Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka jiwo mai kiran sallar to ku fadi irin abin da yake fada sannan ku yi min salati domin wanda yayi min salati kafa daya azla zai masa salati kafa goma sannan ku roka min wasila domin ita wani matsayi ne a cikin aljanna kuma bata cancanta ba sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah ina fata in zama ni ne wannan bawa duk wanda ya roka min wannan wasila din ce to na ya tabbata a kansa sai malamai suka ce a to shi mai kiran sallah ya za a haramta masa duk wadannan abubuwan da aka fada tunda shi ma shi yake kiran sallah da aka ai shi yake fada ake fada to in ya kare kiran sallan yadda kowa yayi wa annabi salati ya roka masa wasila da fadila to lalle shi ma ya shiga cikin wannan tunda an ce wanda ya haka zai samu ceto wasu malaman suka ce to ai kuma ya gama samun nasa lada domin yayi kiran sallah tunda yayi kiran sallah ba shikenan ba wasu ka ce a a ku bashi shi ma dai ya fadi irin abin da wato mutane suka fada shi ya fi dacewa musamman muka dauki hadisin da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama addu'a ba a mayar da ita tsakanin kiran sallah da iqama dan haka ku kira Allah wato in kaji an gama kiran sallah kafin a tada iqama wannan tsakanin duk wata bukata da kake da ita ka ga yawa Allah ana amsa addu'a a wannan tsakani haka nan kuma wani mutum ya zo yake cewa ya rasulullah masu kiran sallah fa sun fi mu daraja sai man za Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ku fadi irin abin da suke fada mana in kuma ka ji ya kare kiran sallah kai kuma ka roki abin da kake so za a biya ka za a biya maka wannan bukatar da haka kaulin da ya furin jaye dai tsakanin masu cewa mai kiran sallah ba zai yi shi addu'o'in da ake ba kiran sallah ba da masu cewa zai yi to kaulin da ya furin jaye shine shi ma yayi domin abin da ake nema gafara ce shi ma ya kamata shiga cikin masu nemanta ko ba a samu wani dalili ba ma ake bance wanda ya hana shi yayi haka sannan in muka lura a hadisin za mu ga abubuwa ne guda uku aka ce ai na farko kiran sallah yayi mun yi 
dalilin da yasa muka ce yayi mun yi yana yi mu ma muna nana ta abin da ya fada kenan mun kiran sallah tare da shi to idan muka kare kiran sallah yayi kiran sallah mun bi shi mun yi koyi da shi mun kiran sallah to saura abu na biyu shine yi wa annabi salati to mu mun yi shi bai yi ba na uku shine rokawa annabi alwasila wal fadila wanda yadda addu'a ta zo yace wanda yace allahumma rabb hazihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan al wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa atta sai yace ceto na ya tabbata a gare shi ranar alqiyama kamar da imam al bukhari da abu dauda da tirmizi da nasa'i suka rawaito da haka kenan abu uku ne kiran sallah da salatin annabi da roka annabi wasila da fadila da kuma roƙon bukatun mu a kebance wanda muke so allah ya mana kaga abu ma ya zama hudu kenan kiran sallah yayi mun mun bi shi a baya mun nana ta abin da ya fada yi wa annabi salati shi ma sai yayi roka annabi wasila da fadila shi ma sai yayi roƙon bukata shi ma sai yayi kenan ba zai zama shi yayi dai mu mun yi hudu ba in muka haka shi ma ladanin bai masa adalci ba ya kamata shi ma ya shigo cikin wannan daraja din wanda shine ya fada cewa naam to allah ya datar da mu amin sun mu amin wasu sauraro da haka ne kuma muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabudin ilimi a daidai wannan lokacin da fatan allah ya ganar da mu ya kuma ba mu ikon yin aiki da wadannan abubuwa amin sai shirin mu na gaba idan allah ya kai mu kafin sannan a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da kuma wanda ke daukar nauyin ka muku shirin wato alhaji kabir sani kwangila ya kasai wanda muke addu'ar allah ya saka masa da alkhairan sa amin a madadin kowa da kowa habib jafar madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh